Cerera je najveći objekat u pojasu asteroida i pripada kategoriji patuljastih planeta jer je to jedini objekat koji ima dovoljnu masu da bude sferičnog oblika, a detaljno je istražena 2015. godine kada ga je posjetila nasina svemirska sonda Dawn. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrit ćemo šta sve znamo o Cereri i vidjet ćemo zašto se ovaj objekat klasifikuje kao patuljasta planeta. 1772. godine dva nemačka astronoma Johan Daniel Titius i Johan Ellert Boud su iznali hipotezu da međusobna udaljenost planeta u sunčevom sistemu prati matematičku formulu gdje je svaka sljedeća planeta u nizu duplo dalja od sunca od prethodne što je danas poznato kao Titius Boudov zakon. Kada je engleski astronom William Herschel otkrio planetu Uran 1781. godine, orbita ove planete se gotovo savršeno uklapala u Titius Boudov zakon, što je iznenadilo i obradovalo naučnike jer je ovaj zakon predvideo i dotad neotkrivenu planetu između orbita Marsa i Jupitera. U to vreme astronomi nisu znali za postojanje pojasa asteroida, i velika praznina između Marsa i Jupitera je zbunjivala naučnike, a po Titius Boudovom zakonu predviđeno je postojanje planete na udaljenosti od 2,8 astronomskih jedinica od Sunca, odnosno 420 miliona kilometara. Iz tog razloga je 1800. godine mađarski astronom Franz Javier von Zach kao urednik nemačkog astronomskog časopisa pozvao 24 ugledna astronoma tog vremena da se uključe u potragu za ovom neotkrivenom planetu. Jedan od pozvanih astronoma je bio katolički sveštenik Giuseppe Piazzi i 1. januara 1801. godine, tokom posmatranja noćnog neba, pronašao je prvi objekat u pojasu asteroida za koje je prvobitno predpostavio da je kometa, ali je nakon nekoliko posmatranja posumnjao da je u pitanju planeta i nazvao ju je Cerera po rimskoj boginji poljoprivrede. Pijac je tek u septembru objavio svoje otkriće, ali do tog momenta se prividni položaj Cerere na nebu promenio, pre svega zbog kretanja zemlja oko sunca i bila je suviše blizu sunčevom ocijaju da bi drugi astronomi potvrdili Pijacijeva zapažanja, tako da je tek 31. decembra iste godine njegovo otkriće izvanično potvrđeno. Ubrzo nakon otkrića Cerere, astronomi su otkrili nekoliko sličnih objekata, a William Herschel ih je nazvao asteroidima, odnosno zvezdolikim objektima, jer su kroz teleskop izgledali kao veoma blede zvezde i ubrzo je došlo do diskusije kako treba kategorisati Cereru. Jedna grupa astronoma na čelu sa Johanom Boudom je tvrdila da je Cerera planeta jer se savršeno uklapa u Titius Boudov zakon, dok su drugi astronomi tvrdili da Cerera pripada kategoriji asteroida zbog sličnosti sa drugim otkrivenim asteroidima poput Palasa, Veste i Unone. Herschel je 1802. godine izračunao da Cerera ima prečnik od samo 260 km, dok je samo nekoliko godina kasnije nemački astronom Johann Schröter izračunao prečnik od 2613 km, a obe ove pretpostavke će se ispostaviti kao pogrešne, i tek 70. godina 20. veka je precizno izračunat prečnik koji iznosi 939 km. Još od sredine 19. veka astronomima i naučnicima je bilo jasno da Cerera i slični objekti odudaraju od kategorije planeta, pre svega zbog svoje veličine i mase, ali je tek 2006. godine Međunarodna astronomska unija odlučila da precizno klasifikuje objekte u sunčevom sistemu zbog tada aktuelne debate oko statusa Plutona. Pluton je nakon otkrića 1930. godine klasifikovan kao deveta planeta, ali je sa otkrićem sličnih objekata u Kajperovom pojasu ovaj status doveden u pitanje. I Međunarodna astronomska unija je 2006. godine precizirala definiciju planete koja glasi ovako. Objekat mora da bude dovoljno masivan za postojanje hidrostatičke ravnoteže, odnosno mora da ima sferični oblik usle cile gravitacije. Objekat mora da kruži isključivo oko Sunca, a ne oko nekog drugog tela. Objekat ne sme da deli orbitu sa drugim telima, odnosno mora da svojom gravitacijom iščisti svoju orbitu oko Sunca. 
Samo tela koje ispunjavaju sva tri kriterijuma se definišu kao planete, dok se tela koje ispunjavaju samo prva dva kriterijuma poput Cerere i Plutona klasifikuju kao patuljaste planete. Cerera je dakle jedina patuljasta planeta koja se stalno nalazi unutar orbite Neptuna i jedini je objekat u pojasu asteroida koji ima sferičan oblik i naučnici su dugo hipotetisali o tome da li je Cerera možda jezgro veće protoplanete koja je uništena tokom formiranja sunčevog sistema, čime je nastao pojas asteroida. Iz tog razloga je već 2007. godine NASA odlučila da lansira svemirsku misiju ka Cereri i asteroidu Vesta i ova misija je simbolično nazvana Dawn, odnosno Zora, jer je njen cilj bilo istraživanje jednih od najstarijih objekata u sunčevom sistemu. Svemirska sonda Dawn je koristila jonski motor za propulziju kroz svemir, i uspešno je ušla u orbitu oko Veste 16. jula 2011. godine, gde je provela 14 meseci u istraživanju, nakon čega se uputila ka patuljastoj planeti Cerera. Tokom prilaska Cereri početkom 2015. godine, prvi put su uslikane bolje fotografije površine od Hubble teleskopa i sonda je uspešno ušla u orbitu oko Cerere 6. marta 2015. godine, čime je postala prva sonda koja je posjetila patuljastu planetu samo nekoliko meseci pre proleta sonde New Horizons pored Plutona. Ono što je odmah privuklo pažnju naučnika jeste neobična svetla oblast na površini unutar kratera Okator koji ima 80 km u prečniku, a dodatne fotografije su pokazale da su to u stvari dve svetle tačke koje potpuno odudaraju od okolnog terena. Naučnici su bili pomalo zbunjeni ovim otkrićem jer su očekivali da će Cerera biti potpuno lišena geoloških aktivnosti i željno su iščekivali detaljnije fotografije površine kako bi otkrili uzrok ovih svetlih tačak. U avgustu 2015. godine sonda Dawn je ušla u takozvanu Hamo orbitu, odnosno u orbitu za mapiranje površine sa velike daljine i konačno je fotografisan krater Okator u mnogo boljoj rezoluciji gde je otkriveno dosta više svetlih tačaka na površini. Daljinskom analizom ove svetle materije putem spektrometra, otkriveno je da je sačinjena od raznih soli i natrium karbonata, a smatra se da su ove tačke nastale usled erupcije ledenih vulkana na površini, što je oduševilo nauču zajednicu jer ukazuje na postojanje vode ispod površine. Najveća svetla tačka u sredini kratera je nazvana Cerealia Facula, ima prečnik od 3 km sa visinom od 340 metara, dok je grupacija manjih tačaka pored nazvana Vinalia Faculae i smatra se da su ove formacije stare oko 20 miliona godina, što ukazuje da je Cerera i dalje geološki aktivna. Trenutno postoji nekoliko modela za unutrašnji sastav Cerere na osnovu podataka koje je prikupila sonda Dawn, ali se generalno smatra da Cerera nema čvrsto gvozdeno jezgro već veliki omotač sačinjen od poroznih stena pomešanih sa vodenim ledom. Iza domotača se nalazi slani vodeni okean u polutečnom stanju, dok je kora Cerere sačinjena od vodenog leda i ima debljinu od 40 km. Pretpostavlja se da Cerera nije tektonski aktivna, ali je površina ispreseca na brojnim rasedima koji su najverovatnije nastali kao posljedica erupcije ledenih vulkana i sublimacijom leda u svemir, jer je otkriveno da Cerera ima izuzetno tanku atmosferu sačinjenu od vodene pare. Površina Cerere je ispunjena kraterima različitih dimenzija i najveći je udarni basen Kervan sa 280 km u prečniku, međutim broj dimenzije kratera odudaraju od simulacija i modela koji predviđaju da bi Cerera trebala imati nekoliko kratera većih od 400 km u prečniku, zbog sudara u pojasu asteroida, što dodatno ukazuje da je ova patuljasta planeta geološki aktivna i da obnavlja svoju površinu. Interesantno je da hemijski sastav površine Cerere ukazuje da ona nije nastala u pojasu asteroida, već najverovatnije između današnjih orbita Jupitera i Saturna zbog prisustva soli amonijaka kojih ima više u daljim delovima sunčevog sistema, i da je Cerera verovatno pomerena u pojas asteroida usred udaljavanja Jupitera tokom migracija planeta u ranom sunčevom sistemu. U 
ukoliko u unutrašnjosti Cerere zaista postoji tečni vodeni okean, to otvara mogućnost za nastanak i postojanje života kakav poznajemo i možda ćemo upravo ovde pronaći prvi oblik vanzemaljskog života u budućim istraživanjima. Sonda Don je uspešno istraživala Cereru sve do 2018. godine, kada je konačno ostala bez goriva i trenutno se nalazi u stabilnoj orbiti oko ove patuljaste planete, gde će ostati minimum 20 godina, nakon čega će pasti na površinu. Ova neverovatna misija nam je omogućila da prvi put istražimo patuljastu planetu izbliza i pokazala je da je Cerera veoma misteriozan objekat, koji će u narednim decenijama sigurno biti još primamljivija meta za buduće istraživanja putem svemirskih sondi. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član ili kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sereći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sereći videu.